<笑>えー、そしたらですねこれ範囲が0から 2π になってますさあすでに 2π でも無理な人手を挙げてくださいいますか大丈夫です 2π は360度で分かりますよねここでもう脱線したらダメです後ろ大丈夫です大丈夫ねそしたらこれを解くんですが普通の方に解くとこれってこんな複雑だから解けませんよねだからじゃあ普通の解いたらどうなるんだろうって考えますそうすると2 c o s i n マイナス1これを解けますか解けます一応解きましょうね解けるはずなんですけどねでこれってこうなんですよねでコサインって横縦どっちでしたうん横ですねだから x イコールマイナス2分の1でこうでこれがマイナス2分の1だからこのできる三角形が60度の三角形ですよね1だからねですねだからこれは120度だけど π で表すと、うん、120度はそう3分の 2π ですねでここ3分の 2π 角度がどんどん大きくなるとマイナス2分の1より小さいですねこっちが大きくなるで今ここの回転のここは3分の 4π になります240度だからで3分の 4π で大きくなるとマイナス2分の1で大きくなるからこれ違反ですってことはこれは3分の 2π 以上3分の 4π って答えて終わりかなって感じがしますこれがこれは共有してますか皆さん大丈夫ですかはいところがこうなっちゃいましたでこれ困りましたでどうするかっていうのは分からない文字を1文字直しますラージ X ってしますでこうしますで問題はこの新しい文字が出た時にこの新しい文字が範囲をしてありますだからどうするかというとまずこれに近づくこれを作ります 2θ でいいですかここちょっと話を聞いておかないとダメですよこうしました2倍しましたで 2θ-3 分の π でもうこれも計算はしませんこのままこうしますこれ多分点数引かれるかなこのままじゃ引かれるからやっぱ計算は3分の 11π とします。でなんでこう残すかというと 4π って言った瞬間にあ二2回転だ 2π で1回転だから2回転するんだこれは範囲が2回転分あるんだってことですでそこで2回転の意味が分かんない人があんまり出てきました2回転とは何ぞやですけど例えば30度という角度がありますここですじゃあ390度というのもここじゃないですかでしょ要するに30度も390度も一緒だとまあそれは当たり前ですよねってことはこれは30度も30度と360度も一緒なんですってことは30度も360度の N も一緒なんですね N って分かりますかこれ2倍とか3倍とか要するに1周2周してもこの3分の 11π っていうのは厄介でもう一度これまたこれまた皆さん分かんないんですけどマイナス3分の回転も意味分かんないんですよねマイナス30度って何なんだろうそしたら30度がこうならマイナス30度はこっちなんですねだからここスタートあでこれはすみませんマイナス60度ですよマイナス60度スタートだからマイナス3分の π からこうどんどんどんどん回転して回転して回転してここに来ますでここが実は、えー、3分の 5π でございます、えー、ここが 2π ですからそうですねここ120度ありますから π プラス3分の 2π だから3分の 5π 3分の3と3分の2と3分の5ですでもまだ範囲が3分の11ですからありますでこれぐるぐるぐるぐるってもう一回回ったらこれ3分の11になるんですけど 4π はこれ 4π2π0 4π2π っていうのは3分の 6π4π っていうのは3分の 12π だから3分の 12π より3分の π 戻すから3分の 11π まずちょっとまずここまでこれ先までいきましょう
、まあ、掃除ですよでまあここまで来ましたなのでここすでいつもたなので,でちょっと図を書いて x イコールマイナス2分の1でまあこうだとしたら、えー、数直線書いちゃってマイナス3分の π から3分の11はあ白丸ですねこうしましたその間でマイナス2分の1で小さいのは何度から何度ですかって話なんですねそしたら最初は3分の 2π から3分の 4π までこれ入ってますよね入ってますよねだから OK この答えは OK だということになりますので、えー、ラージ X は3分の 2π から3分の 4π です、まあ、これは1個 OK なんですただもう1個問題なのはさっき言ったこれに 2π を足すんですね早瀬が 2π 足すんですよね30度と390度一緒だったから 2π 足したらこれは今度は3分の 6π だから3分の 8π ですでこっちは3分の 10π ですでその間のこれはどうかとそしたらあ入ってるんです入ってるんですねだから答えとして入れないとダメなんですわからないで3分の 8π から3分の 10π までこれ,これ OK なんですこれ普通に掃除ってことはで3分の 8π から3分の 10π まで OK ですで、まあ、少し心配性な人はじゃあもう一回転いけるんじゃないかと横を張りますと、えー、もう一回転いくとどうなるのこれ 4π で 6π だから3分の、えー、うもう嫌だねこれ計算したくないですよねこれに6を足してるからこれにまた6を足すから、えー、14π ですねでもこれはさすがにこの中に入ってますよね11だからだからこれはアウトだということでこれは考えないですえー、これはですね考えないで具体的にもいいですねそしたら、えー、もうこの2つでいいんだとそしてこの後これで答えができたって安心したらダメでシータの範囲を求めないといけませんから戻しますうわ大変ですね全部しないといけませんよでもこういうのができるかできないかっていうのが慎重さってができますでこれどうするかってまず3分の π 全部足しますあすみませんこっちは後でしますからねで π ですでこれ θ が入るから2で終わります6分の 5π となりますああいいレーションなんですねでこれで1つ終わりましたあと1個あと1個こっちです3分の 8π で掃除ができるか2シートはマイナス3分の π で入りにくいな3分の 10π ですねそしたら同じです同じ作業をします、えー、3分の π 足したら9だから 3π2 シーターで3分の 11π でシーターは2分の 3π の6分の 11π ということで答えはこの2つになっていますさあこれだけの作業が待っているということですけど不節句分かりましたはいで、えー、っと疑問点はありますか大変ですよね、まあ、僕は数直線を書く人なので数直線を書いた方がいいんでしょうけどです、ね、でこれでもいいですだけど要はあの範囲を必ず作ることこれ新しい文字を入れたら新しい文字の範囲あ僕これ書いてある線がこれこうですよここまで必ず線数ありませんからね3分の 11π いいですか新しいこれ書かないと点数落ちますよ。落ちますからね。だからここまで書いて、で、これで範囲を作って、元に戻す。これだけの作業をしないといけません。横の長さが A だ。上段がわからないどこがわからないどうって。ああ。まず、こうで、こうで、こうで、X の範囲を作る。横バツだとすると、シータの範囲はできてるけどまだ X の範囲 X で新しいものを作ったから X の範囲を作るそうするとこれ×なでこれを解くこれを解くんだけどマイナス2分の1以下で普通のは3分の 2π か3分の 4π では終わりだけど実はこれ2シータマイナス3分の π は3分の 11π なんだ
で3分の11倍まであるってことはあの要するにこの3分の2倍の次は3分の8倍ですねここはわかりますはい X の範囲はシータの範囲がこうで今これを2シータマイナス3分の π は X と置きましただからまず2倍2シータそしてほらこれが2シータになってるから2シータそして3分の π を引いたでこれも全部3分の π引いてこれ X ところが X の範囲は3分の 11π までだから角度というのは30度と390が等しいから同じように3分の 2π と3分の 8π 等しい3分の 8π はなんとこの中に入ってるからこれ考えないで3分の 4π の次は3分の 10π だから 2π でしたねそしたらこれも入ってるということはこれも答えになるじゃあこの先の3分の 8π の次の3分の 14π はどうなるかこれは入らないだから外すだからこの2つの範囲は確定そして、えー、2つの範囲を考えて、えー、できましたバットだけどシーターの範囲を出さないといけないから戻しますとで戻すんだけどこれどうやって戻すかというと全編3分の π 足して2点割るという作業をしてやっと答えが出ましただから最後までこれが話術が通じる人と通じない人で人生分かれますねで後世は絶対ですよできないともうダメもうダメダメダメ後世の大学、はい、いいですねということで、城南君、わかりました。じゃあ、まず解きましょう。解くことが大切ですね